Kita mong lokal, nasyonal o international. Kanunay kalambigitan sa kalambuan. Gikalap sa Provincial Press Bureau. Alang sa kasayuan. Express! Puluhan sa mga palita. Pat kay LSI, usa ka RF nga miuli sa Sambuang ng Sur, positibo sa COVID-19. Sobra na sentos ka mga stranded individuals ni pauli sa probinsya. Kaso sa COVID-19 sa tibuok kalibutan, miabot na sa 12 milyones. Department of Agriculture Region 9, may patinaw sa grabing pagkuyanap sa peste sa mais. Huwag sa daklit kasayuran, lain ang sabi na batch sa mga barangay health workers o nutrition scholars na kadawat o honoraria sa provincial government. Ang Kasayuran Express, hatod ka na sa RBG Furniture, Smart Telecoms, Talk and Text, Sun Cellular, PLDT. Mayong Adlao, Sambuang del Sur, Mayong Adlao, Pagadian. Kami ang inyong mga tig balita. Ako si Marlon Panyares. Ug ako si Evan Grace Sisikan. O kini ang Kasayuran Express. O sa detalye sa mga balita, upat ka mga locally stranded individuals o isa ka returning OFW na miuli sa Sambuang del Sur ang nagpositibo sa COVID-19. Ani ang kompletong detalye? Laing upat ng mga locally stranded individuals o kusaka returning overseas Filipino worker na taga Zambuanga del Sur ang nagpositibo sa COVID-19 sumala sa datos na ipagawa sa Integrated Provincial Health Office karong si Manaha. Matod pa ni Dr. Robert Capato, spokesperson sa ZDS COVID-19 Task Force na sumala sa update na gikan sa Zambuanga City Medical Center Gen Expert Laboratory ni Mamigawa sa positibo sa coronavirus disease dinupat ni Inigibotig Adlao ng Lunes o sa Adlao ng Webes. Si ZDS-22 sa kababayang 53 anyos o residente sa Mahaya, gagikan sa Manila, samtang si ZDS-23 o sa kalalaking 21 anyos o lumulupyo o sa nasang pitnilungsod o sa kinika LSI, gagikan sa Mandawi City, probinsya sa Cebu. Si ZDS-24 o sa ka 26 anyos nga lalaki na residente sa lungsod sa Aurora, gagikan sa Quezon City, samtang si ZDS-25 o sa ka 24 anyos nga lalaki o LSI, gagikan sa Valenzuela City. Ang ROF nga si ZDS-26 o sa ka 59 anyos nga babae, gagikan sa Kuwait o residente kini sa Dumalinao sa akop ng probinsya. Para yung asymptomatic na sangpit ng mga pasyente, o kasamtangang yatiman sa Sambuang Adal Sur Medical Center. Sa pagkakaroon na naana sa 26 ka mga kompermadong kaso sa COVID-19 na natala sa Sambuang Adal Sur, di indecisize ni Iniaktibo o pulo na ang recoveries human nga maulian baguhay pa lamang ang mga pasyente gikan sa Mulabe, Pitugo o Tabina. Padayong di hapong naghangyo ang Provincial Task Force sa katawang Sambusuyan sa pagsunod sa minimum health standards sa lumalikayan ng COVID-19 sama sa kanunay nga paghugas sa kamot, pagsuot og face mask o pag-obserbar sa physical distancing. Kini si Marlon Panyares alang sa Kasayuran Express. Sobra 200 ka mga standard individuals may pauli sa probinsya. Ang tibok detalye at ng Sairan, kan Kenilin Labaho. 
Nakauli na sa Zamboado Sur ang 249 ka mga locally stranded individuals na dugay na natanggong sa Manila tungod sa sobra tulo ka bulan nga lockdown. Adlaw nga Miracles sa kaysa commercial vessel nga tugo, midunggo sa Ulzam Sport ang mga, mga LSI o Bisundo sa dua ka provincial buses o pito ka mga rural transit bus na giyabangan pa sa klubhan ng provincial. Matut pa ni Provincial Sabotas Group Chairperson Attorney Jihan Banan ang nasangpit ng mga LSI muagi sa eksaktong health protocol sa dili pa sila i-turn over sa malungsod alang sa quarantine measures. So, kining atong mga LSI o RF, misunod din sila sa health protocol na established sa probinsya o sa city or municipio bago sila muli sa ilang mga balay. Ang yun may tanan sa probinsya na punta sa mga LSI o ROF Mauna ba din ang active cases karon sa provincia? Kanang 19 na active na ito karon LSI na o ROF. Ang yung may nga, unta, manun ninyo ang inyong quarantine na 14 days or kung unsa man gani ang iingon or i-advise sa inyong city health officer or municipal health officer, um, unta inyong sundon para wala gihapot tayo local transmission din sa itong provincia. Diretsyo sa Migayon Hall ang mga mga LSI, o musubmitar sa registration, rapid testing o COVID-19 orientation. Samtang padayon o sa pagidawat sa probinsya ang mga Zambosurian nga i-avail sa hatid tulong program kikan sa gobyerno. Adlaw nga martes, gisunto sa provincial bus ang 20 ka mga LSI o 11 ka ROF kikan sa Gayan de Oro o ulit din his sa probinsya. As of July 8, masama total sa 6,216 ka mga LSI, 432 ka ROF o 67 ka mga apor na ang nakauli o na-facilitate sa provincial government ilalom sa programang Balik Provincia Hatid Provincia sa National Government. Padayang nga naghangyo si Atty. Bana sa mga LSI at ROF na sundun o kumplitungon ang 14-day mandatory quarantine aron malikayan ang posibleng pagkatagpas sa COVID-19 sa probinsya. Kini si Kenan Kay Labaho alang sa Kasayuran Express. Sa lain pa mga balita, kaso sa COVID-19 sa Tibo, Kalibutan, miyabot na sa 12 milyones. Aniya ang kompletong report. Mikabat na sa 12 milyones ang natalang kaso sa COVID-19 sa Tibo, Kalibutan, sumala sa datos na gipagawa sa Johns Hopkins University. Gikan sa maong ihap, 5.5 milyones ni ini ang aktibong kaso, samtang 6.5 milyones ang nikorecover ug anaa sa 550 mil ang nakapsan sa kinabuhi. Nagpabilin nga naguna ang nasod sa Amerika ang pinakadaghang kaso sa COVID-19 sa tibok kalibutan o gisundan kini sa nasod sa Brazil. Sa kasamtangan, mikabat na sa 3 kamilyong kaso sa COVID-19 ang natala sa Estados Unidos diin usa ka gatos katluan o duha kalibon ini ang namatay. Sa mga nasod sa Asya, naguna sa may pinakadaghang kaso sa coronavirus ang India diin miabot na kini og sobra pito ka gatos kalibo o gisundan kini sa mga nasod sa Iran, Pakistan o Saudi Arabia. Ang Pilipinas anaa sa ika-14 ka pwesto sa Tibok Asya. Samtang sa laing bahin, malaumon ang bantugang infectious disease expert nga si Dr. Anthony Fauci na malampusong ma-develop ang usa ka epektibong coronavirus vaccine sa katapusan ni Ining Tuiga o sa mga unang bahin sa Tuig 2021. Kini si Evan Gracie Sikan, alang sa Kasayuran Express. Department of Agriculture Region 9, mipatinaw sa grabing pagkuyanap sa peste sa mais. Saira na ito ang tibok detalye kang Jenmar Polmano. Ipatinaw sa Region 9 Department of Agriculture Director Rad Don El Cedeno ang nabalita sa kauluhan ng grabing pagkuyanap sa peste sa mais ng ibansagan o fall army worm din sa atong lugar partokremente sa unang distrito sa Lalawigan. Tungkol din ini nalarma ang ehensya sa negatibong taho nga sila mismo wala gihatagan o gahigayon sa pagpatinaw. Gani sa ilahang ipahingusgan ng pagtutok ang batok ng ini peste sa mais nagamatgo na ang mga mag-uuma hinagi sa ilang waypuas na kampanya batok sa nasangpit na peste. Kinsa na nawagan. Naaong ay kaya ng report, nakabot ko sa sa ilaha. So, tungkol ni ini, ang mukong ikatinala na nung may report ng inana, pero sa mamuha sa Department of Agriculture, o sa Provincial Government, sa Local Government Union, hindi ni 
Gilti uh, anak kay Kabalumi na sa mga kanunay na uh, ihok ni sa mga kanunay na naghatag ni Ugayuda sa mga uh, farmers. Tinoon, yangkon sa City Agriculturist Ani Tinorio nga adunay ikatahong umasa mais na igu sa Fall Army Worm sa pipila ka lugar sa bar rural barangays sa Dakbayan, Apandili, Pakiniangay, Ikabalaka tungkol kay kontrolado na kini pinagi sa aktibong aksyon sa mga ginsakpan sa Departamento sa Agrikultura. Ibuti at usap ni Maria Melba Wi, ang Regional Technical Director, ang mga pamagis sa pagsumpo sa maong peste na naglangkob sa paggamit sa natural nga mga predators o tigaon sa fall army worm na keep na saab ang paggamit sa epektibo nga nakalain-lain nga klase ng pestisidyo. Batod ba sa Regional Pest Control Center sa maong ahensya nga ang fall army worm usa ka klase ng peste na mutaki sa tanom nga mais o uban pa? Baon sa siya sa katong mga family no, sa mais lang ng sorbo, ng milet, kanang tubo, uh, kanang cotton, Uh, patatas o bindaghan pa. No? So, it infects all parts of the corn plant. Wala siyang pinipilit, mas stock, ma leaves, ma ear, ma silk, or ma tassel. Everything na part ng corn, ini-infest niya. It has the ability to overcome all parts of the plant. Bisan pa bago pa kining mitubo ang tul sa pagkahamtong nini o sa pagpamunga. Tungon nini, una na natong nabalita nga nagmugna o task force Bato Fall Army Worm ang lalawigan sa Sambuaga del Sur, pinagi sa orden ehikotibo na kanilang itong Marso pa na pumahan. Tungon sa pagkuyanap sa COVID-19, wala kini nahatagan o pagtagad. Nasairan nga ni Ining Higayuna, magkahiusa ang tibok ahensya sa gobyerno aron masumpo o makalikaya sa listoso nga mahibo sa maong peste na makaapekto sa industriya sa mais. Ang mais, gawas nga pagkaon kini sa tao na saranga kaunon sa mga diabetics, himong pagkaon sa kayupan, pinugdan po kini sa pipila katambal o sa natad sa parmasyotika. Kini si Jermar Pulmano, alang sa Kasayuran Express. At ang sa pagbalik sa Kasayuran Express, sa atong daklit kasayuran, lain ang sab nga batch sa mga barangay health workers o nutrition scholars ang nakadawat o honoraria gikan sa provincial government. Moments nga fun Pinoy? Isagad mo! Sa TM Fun Sagad 10, no expiry ang kalingawan. Sa just pesos lang ang 400 MB nimo, pwedeng sagaron kay no expiry ni. Tama ang inyong dungog. No expiry ang fun sa Gaten, mga ka-TF. Pili lang sa imuhang app combo. Gikan sa Facebook o Instagram, TikTok o Wising, I Want of Call of Duty, o YouTube o Mobile Legends. I-text ang fun sa Gaten sa 8080 para sa ubang impormasyon. Pwede po't mumuregister sa TM app. I-download ang TM app o pili ang fun sa Gaten. I-text ang fan sa Gadden sa 8080 para sa ubang impormasyon. Pwede po't mo register sa TM app. I-download ang TM app o pili ang fan sa Gadden. Diri sa TM, no expiry ang fan para sunod-sunod ang moment ng fan Pinoy. friendly siya guys so go ahead and download it sa Google Play app it's available and soon to be available in iOS Balik din ni sa Kasayuran Express Lain ang sab nga batch sa mga barangay health workers and nutrition scholars ang nakadawat o honoraria sa provincial government. Ang mga kalambuan sa probinsya ay hatod sa daklit kasayuran pinaagi ni Jan Marple Mano. Julio Ocho Mga opisyalay sa barangay sa Lungsod sa San Pablo na nung pa timaan sa pagigabin sa lokal nga partido Alayon sa Mbuanga o Alza o Pinipilaban human nga ilang nakita ang senserong pagdumala ni Gobernador Victor Yu. 
sa samang adlaw Hulyo 8 adlaw nga tawhan kini sa Tabak Commander nga si Major General Generoso Jean Ponyo 1st Infantry Tabak Division Philippine Army Olyo 9, 303 ka BSW o 87 ka Barangay Nutrition Scholar sa Samo del Sur ang Mindawat o Unoraria gikan sa Lalawigan kini ang ikatulong hutong sa pagpanghatag o Unoraria sa mga accredited nga mga BHW o BNS na gikan sa unang distrito particularmente sa munisipyo sa Dumingag, Mahayag o Mulabe. Unang albisaryo sa 13th Council sa siyudad sa Pagadian na simpleng kisaulog kauban na silong Governor Victor Yu, Resuman Divina Gracio, Mayor Sami Ko, o gabay sa Mayor Mapi Ubaob, mga kutsihale sa Dakbayan, PIO Jessel Himang o ilang mga kapitas. Holyo Jess, 2020, Beardess, 243 ka mga BSW o 131 ka mga BNS ang nagdawat sa honoraria gikan sa kamalang ng provincial sa Sambuga del Sur. Kaupat na kining hugna sa pagkapunapod sa palipay, bukti sa mga servisyo ng ilang yatag. Hinitungura gikan sa Sipina, Tambulik, Aurora o Nitsalip ang nagdawat din sa ikalipay o dako o ilabi na na nahimamat nila si Governor Yu o resuman ng Divina Gracio kinsa personal na mitunol sa honoraria. Sulod sa upat kaadlaw, ihap sa mga iabot ng mga lokal estranda ni Reed Wells kon LSI, returning Filipino OFW kon ROF, authorized persons outside residence kon APOR, kinsa may abot sa Pagadian, agi sa Pagadian Airport, may kabat na, sobra sa 500 sa mga individual. Ugmaw ka to ang mga nakalap ng balita, ang ikan sa buwatan sa Provincial Press Bureau, Karong Simanahan. Dagang salamat sa iyong paglantaw. Ako si Marlon Panyares. O ako si Evan Grace Sisikan. O kini ang Kasayuran, Kasayuran Express. Express. Dagang salamat o mayong adlaw sa Buwanga del Sur.